Nous sommes ici en Alabama, au cœur du Bible Belt, dans le sud des États-Unis. Ce bastion du fondamentalisme religieux est une terre promise pour les républicains. 81 des évangéliques blancs ont voté pour Donald Trump en 2016. Dieu est présent partout, sur les autoroutes, dans les villes et dans les campagnes. Ce soir-là, dans la municipalité d'Arab, une centaine d'évangéliques boivent les paroles du prédicateur Daniel McGehee. I said, Lord, souls are at stake. People need to hear the gospel of Jesus Christ and be saved. Ces chrétiens protestants prient dans la langue de l'Esprit Saint. Ils attendent le retour du Messie sur terre. Leur dévotion à Jésus-Christ est totale. We're hungry, Lord. You just got the devil cast out of you in Jesus' name. It erupted out there. Say, Lord, Lord, tonight. Leur foi en Donald Trump, inconditionnel. My life. Yeah. I mean, he leads us to God. He talks about God. Who else to be the president than someone that actually does God's work? Les évangéliques pardonnent tout à leur président. Ses infidélités, ses mensonges, ses moqueries. Nous sommes, disent-ils, tous des pécheurs. Trump might not be perfect, but he's a great man of God. He's allowing the Christians to have a voice. We thank you for our president, Lord, our vice president, Lord. In Jesus' name, receive it right now, Jesus. Bye -bye. Trump a redonné une voix à ses fidèles en nommant des juges conservateurs à la Cour suprême, mais surtout en rejetant l'avortement. Because this is God's children that are being murdered. These, these children are blessings. And it just breaks my heart to know. We have to vote as close to the Bible as we can, as close to godliness as possible. And to find out, to find out who's against the scriptures. It's anchored to the past. Rob Schenk, un important leader de la communauté évangélique, a lui, au contraire, rompu avec le Parti républicain. I saw Donald Trump as a man not only as a, a sort of vacuum of principles. He didn't seem to espouse any moral or ethical principles. Il affirme que les siens ont vendu leur âme en votant pour Donald Trump. Certainly, the perception of evangelicals now in America is that we are people who will do anything to get what we want. Mais la grande majorité des évangéliques voit encore Donald Trump comme un sauveur. Dans l'État du Mississippi, le pasteur Rodney Williams prêche auprès d'ex-drogués et prisonniers. Le président Trump est, selon lui, un mal nécessaire. Le pasteur Williams ne voit rien de bon à l'horizon pour les États-Unis. Le pays, à son avis, s'est beaucoup trop éloigné de Dieu. Hey, Democrats and Republicans, it's two heads on the same snake, you know what I'm saying? Not unless there's a major, major work of God in this nation, man. This nation's going to fall. Yeah. If he healed him in the book of Acts. Ces évangéliques appuieront sans réserve le Parti républicain aux élections de mi-mandat le 6 novembre. When you have a president that is standing with the church, encouraging the church, protecting religious freedoms, it does help. It makes it much easier. I do agree with that. I don't look at people bad. Le révérend Rob Schenck craint que ce pacte avec Trump ne tue son mouvement religieux, qu'il estime trop près de la politique. I would say American evangelicalism is in great danger when you look at the future. It may even be at the point of collapse. As I leave this place, les évangéliques demeurent pour l'instant une force politique incontournable aux États-Unis. Ils sont plus de 60 millions à pouvoir voter et attendent que les politiciens exaucent leurs prières. Yeah!